Un simple coup de cil sur vos toilettes peut vous dire si vous êtes en bonne santé. La plupart des gens vont d'habitude aux toilettes, font leurs besoins puis tout s'arrête là. Alors qu'il serait plus judicieux, pour notre bien, de prêter un petit peu plus attention à ce que nous laissons derrière nous à ce moment-là, car cela peut nous dire beaucoup de choses sur notre état de santé. Cela pourrait même nous sauver la vie. Au cas où vous ne le sauriez pas, vos selles peuvent en dire beaucoup sur l'état actuel de vos organes ainsi que l'ensemble de votre corps. Raison pour laquelle, il serait plus prudent de regarder à l'intérieur de votre cuvette après avoir déféqué, car en faisant cela, vous aurez un bilan de votre santé. Connaissez-vous vraiment votre caca Si ce dernier est brun, cela vient des aliments digérés, cela signifie aussi que tous les nutriments en ont été absorbés. Les mouvements réguliers de l'intestin sont essentiels pour être en bonne santé, cela permet à votre corps d'éliminer l'intégralité des substances superflues. Les différentes textures Les noisettes c'est un signe que votre corps manque de fibres et de liquides. Dans ce cas-là, vous devriez boire plus d'eau et manger clairement plus de fruits et légumes. La saucisse moelleuse et douce c'est à cela que devraient ressembler des sels et c'est révélateur d'un bon état de santé. La liquide elle correspond à une diarrhée et elle est souvent causée par une infection. Il faut donc boire plus de liquide afin de maintenir votre corps hydraté. La saucisse toute bosselée, pas aussi grave qu'une liquide mais il faut tout de même consommer plus d'eau et manger plus de fibres. La mousseuse avec contours irréguliers il faut y prêter attention, car vous n'êtes pas loin d'une diarrhée. En morceaux réguliers ne signale rien de grave. Au contraire c'est tout à fait naturel, surtout si vous faites vos besoins deux fois par jour. La saucisse fissurée elle n'a rien d'exceptionnel, mais vous devez quand même augmenter votre consommation d'eau. Les différentes couleurs Brune c'est la couleur normale des sels. Verte cela signifie que vous avez dû certainement manger beaucoup de légumes verts feuillus ou des aliments de couleur verte. Cette couleur peut également être due à un transit intestinal accéléré, à une intoxication alimentaire, à une infection bactérienne et dans le pire des cas au cancer. Jaune Cette couleur signale un excès de gras dans le corps dû à une alimentation trop riche et un dérèglement de la digestion par la même occasion. Elle peut également signaler un dysfonctionnement au niveau du pancréas, une intolérance au gluten ou au cancer du pancréas. Noir Cela peut être le signe d'une hémorragie interne, causée par certains ulcères ou cancers. Une supplémentation en fer peut donner cette couleur, mais si jamais vous voyez que vos selles sont collantes, n'hésitez pas à contacter un médecin. Blanche cette couleur n'étant pas habituelle, elle peut être due à l'obstruction d'un conduit dans votre corps. Certains médicaments peuvent aussi donner cette couleur à vos excréments. N'hésitez pas non plus à consulter pour savoir exactement de quoi il en retourne. Rouge Si vous remarquez du sang dans vos selles, ceci pourrait être symptomatique d'un cancer. Ne tardez pas à contacter votre médecin.
quelques informations au sujet de vos selles. La nourriture que vous ingérez met entre 1 et 3 jours à partir du moment que vous l'avez consommée jusqu'à ce qu'elle finisse dans vos excréments. Les selles sont faites d'eau, de bactéries, d'aliments mal digérés, de cellules mortes et de mucus. Une crotte tout à fait saine sort doucement et en toute fluidité il n'y a pas de fréquence normale pour faire ses besoins, certains le font une fois par jour. D'autres plus, d'autres moins. Comment garder vos selles en bonne santé Consommez des aliments riches en fibres, entre 20 et 25 grammes, buvez beaucoup d'eau et pratiquez régulièrement des exercices physiques. Et il ne faut pas oublier qu'une bonne hydratation est indispensable pour une défécation normale.